மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய பெண்கள் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் கைத்தொழில் பகுதியில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஐட்டம் நம்ம செய்ய போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான பில்லோ கவர் பெயிண்டிங் என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்ப்போமா பில்லோ கவர் பெயிண்டிங் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பிளெயின் பில்லோ கவர் டிசைன் ஷீட் கார்பன் பேப்பர் அக்ரிலிக் கலர்ஸ் ப்ரஷ் இந்த நேரங்களே இந்த பில்லோ கவர் பெயிண்டிங்க்கு செய்ய என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்தோம் இல்லையா பிளெயின் பில்லோ கவர் வாங்கிக்கோங்க இது வந்து சப்போஸ் பில்லோ கவராக ரெடிமேடாக நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா அதை ரிங் போட்டு பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் இந்த பில்லோ கவர் உள்ள நம்ம இந்த மாதிரி திக்கு அட்டை ஒன்று கொடுத்துடலாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ட்ரேஸ் எடுத்து பெயிண்ட் பண்ணலாம் இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் துணி வாங்கி பெயிண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தைக்கிறதா இருந்தால் எம்ப்ராய்டரி ரிங் போட்டுட்டு ஒர்க் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த டிசைன் அடுத்து இந்த டிசைனை பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ விதமான டெக்னிக் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இன்றைக்கி உங்களுக்கு இதில் நான் சொல்லி கொடுக்க போகுது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டெக்னிக் தான் இந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு இப்போ இந்த லோட்டஸ் ஃப்ளவர் எடுத்துனோன்னா இது வந்து பேச்சஸில் இருக்குது பாருங்கள் சென்டரில் ஒரு பெட்டல் அப்புறம் கேப் இருக்குது தென் இன்னொரு பெட்டல் கேப் இன்னொரு பெட்டல் ஸோ அந்த மாதிரி பேச்சஸில் இருக்குது இந்த மொட்டும் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு மொட்டு காமிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் அந்த பட்டு போர்ஷனுக்கு ஒரே ஒரு திலக் ஷேப் டிசைன் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இங்கே வந்து அதே மாதிரி இன்னொரு பூ விரிஞ்சிருக்கிற மாதிரி இங்கே கீழே இருக்கிற லோட்டஸ் ஃப்ளவரும் நம்மளுக்கு பேச்சஸில் தான் நான் காமிச்சிருக்கேன் அடுத்தது இந்த அதை பூவனுடைய காம்பு பகுதி இலைகள் போடுற பகுதி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பேச்சஸில் இருக்குது இந்த டிசைன் வந்து அப்படியே நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பில்லோ கவரில் டிசைனை வச்சுட்டு அது கீழே கார்பன் பேப்பர் வச்சு நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பர்பிள் கலர் துணி அப்படிங்கிறதுனால எல்லோ கார்பனில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது ஒயிட் கார்பன் பண்ணால் தெரியும் ஆனால் நான் இங்கே கொஞ்சம் அவுட்லைன் கொஞ்சம் டார்க்கராக கொடுக்க போகிறதுனால பிளாக் கலர் கார்பன் பேப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போது நம்ம இதை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு டிசைன் ட்ரா பண்ணலாம் நல்லா அழுத்தி ட்ரா பண்ணுங்க அப்போ தான் டிசைன்ஸ் நல்லா ப்ராமினண்ட்டாக தெரியும் நம்ம சாதாரணமாக வரையக்கூடிய ஒரு லோட்டஸ் தான் அதை வந்து இன் பேச்சஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இப்போது நம்ம இந்த டிசைன் ட்ரேஸ் பண்ணுறத கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு பிளாக் கார்பன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ மெதுவாக நம்ம லிஃப்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு இந்த டிசைன்ஸ்லாம் இதில் கிளியராக தெரியும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் பெயிண்ட் பண்ணலாம் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற கலர் வந்து அக்ரிலிக் கலர்ஸ் தான் ஸோ இங்கே வந்து அந்த ஃப்ளவருக்கு வந்து நான் ஆரஞ்ச் பிங்க் அண்ட் எல்லோ காம்பினேஷன் எடுத்திருக்கேன் லீஃபுக்கு அண்ட் ஸ்டாக்குக்கெல்லாம் க்ரீன் கலர் இப்போது நம்ம இந்த க்ரீன் கலர் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து அவுட்லைன் போடுவோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃப்ளவர் இங்கே இருக்கு இல்லையா அதனுடைய காம்பு பகுதிக்கு ஜஸ்ட் அவுட்லைன் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு போடணும் அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற மொட்டினுடைய காம்பும் போட்டுடலாம் இப்போது நம்ம இந்த காம்பு பகுதி போட்டோம் இல்லையா இதில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக கலர் எடுத்து பெயிண்ட் பண்ண போகிறது இல்லை கொஞ்சமாக பெயிண்ட் லோட் பண்ணிவிட்டு இன் பேச்சஸ் தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த காம்பு பகுதி இங்கேயே இது வரைக்கும் போகிற இடத்துல ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பக்கத்தில் சின்ன சின்னதாக இப்படி கோடு போடுற மாதிரி கலர் போடுங்க தென் கொஞ்சம் கேப் விட்டுடலாம் அடுத்தது அடுத்த பேட்ச் திருப்பி அகெயின் கேப் அதாவது ஃபுல் ஸ்டாக்கே நம்ம ஃபில் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி பேச்சஸில் பெயிண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி இந்த காம்புக்கும் இப்படி போட்டுடலாம் கொஞ்சம் கேப் கொடுத்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பெயிண்ட் அதே மாதிரி கேப் பெயிண்ட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது இந்த ஃப்ளவருக்கு ஃப்ளவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிங்க் கலர் பெயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் முதல்ல இந்த அவுட்லைன் ட்ரா பண்ணுவோம்
இப்போ ஒரு சைடில் நம்ம இந்த பெட்டலினுடைய அவுட்லைன் ட்ரா பண்ணிட்டோம் இல்லையா பிங்க் கலரில் அடுத்தது இதே ப்ரஷில் கொஞ்சமாக ஆரஞ்சு எடுத்துகிட்டு இப்போ எப்படி நம்ம இந்த லீஃபுக்கெல்லாம் நம்ம பேச்சையாக நம்ம கலர் பெயிண்ட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இதுலேயே சேம் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி இந்த கீழ் போர்ஷன்லேருந்து ஜஸ்ட் மேல் நோக்கி இந்த மாதிரி இந்த கலரை இப்படி பெயிண்ட் பண்ணோம் அடுத்தது அடுத்த பெட்டல்லையும் அதே மாதிரி கலர் பெயிண்ட் பண்ணோம் மூணாவது பெட்டலையும் இதே மாதிரி பண்ணுங்கள் இப்போது ஆப்போசிட் சைடில் இந்த சென்டரில் இந்த கிளாத் என்ன கலரோ அந்த கலர் அப்படியே தெரியும் நம்ம வந்து இப்படி ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து ஒன்ஸ் அகெயின் ஜஸ்ட் கலர் எடுத்துகிட்டு லேஸாக அந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் அவுட்லைன் கொடுத்தது காயணும் அதுக்கப்புறம் செய்யணுங்கிற அவசியம் கிடையாது காயத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த செகண்டாக கொடுக்குற கலர் இந்த ஆரஞ்சு கலரும் அந்த ஏற்கனவே கொடுத்த அந்த பிங்க் கலரும் சேர்ந்து உங்களுக்கு இந்த கார்னர்ஸில் கொஞ்சம் ஒரு ஷேடட் எஃபெக்டோடு வரும் இப்போ அடுத்து இந்த சைட் பெட்டல் நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் இதுவும் அதே மாதிரி முதல்ல பெட்டல் ட்ரா பண்ணி முடிச்சிடுவோம் அவுட்லைன் மட்டும் அதுக்கப்புறமா கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் இந்த ஆரஞ்சு எடுத்துகிட்டு ரெண்டு சைட்ஸ் ரெண்டு எட்ஜஸ்ட்லேருந்தும் அந்த ஷேடட் எஃபெக்ட் மாதிரி ஜஸ்ட் கோடுகள் மட்டும் போட்டால் போதும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த ஒரு ஃப்ளவர் முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அடுத்தது இதே இதில் இதனுடைய இதுக்கு அவுட்லைன் கொடுக்கணும் அவுட்லைன் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் பிங்க் அண்ட் க்ரீனை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டார்க்கர் கலர் கொண்டு வந்துட்டு அது வந்து இதனுடைய அவுட்லைனில் தின் லைன் ஏற்கனவே நம்ம போட்டோம் இல்லையா அந்த பிங்க் பக்கத்தில் ஜஸ்ட் அவுட்லைன் மட்டும் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணும் நம்ம இதுக்கு தனியாக மூணாவது கலர் நம்ம எடுக்கலை இருக்கிற நம்ம யூஸ் பண்ணுற கலர்ஸே தான் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த டார்க்கர் ஷேட் கொண்டு வந்துட்டு அதை வந்து நம்ம அவுட்லைன் கொடுக்குறோம் இப்போ நம்ம இந்த ஃப்ளவர் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது கொஞ்சமாக எல்லோ எடுத்துட்டு எல்லோ கலர் பெயிண்ட் கொஞ்சமாக எடுத்துட்டு இப்போது இந்த ஃப்ளவர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ளவருடைய ஒரு ஒரு பெட்டல்லையும் சென்டரில் கொஞ்சம் நம்ம இந்த எல்லோ ஆட் பண்ணிகிட்டே வரணும் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சமாக இந்த ஆரஞ்சிலேருந்து கொஞ்சம் அதே மாதிரி மேலேருந்து கொஞ்சம் எல்லோ ஆட் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா கலர் வந்து ப்ரைட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ இதுவும் இந்த ஆரஞ்சு காயத்துக்குள்ளே நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா கலர் மிக்ஸ் ஆகி நல்ல காம்பினேஷனோடு நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ இது இந்த பெயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக தான் பெயிண்ட் எடுத்து லோட் பண்ணிகிட்டே வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து அந்த துணியில் ஆட் பண்ணிவிட்டு வந்தேன் நான் ஸோ இது வந்து நல்லா காஞ்ச பிறகு நீங்கள் இந்த ஃபேப்ரிக்கை டச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ணாத போர்ஷனும் பெயிண்ட் பண்ணின போர்ஷனும் ஒரே மாதிரியான ஒரு டெக்ஸ்டர் எஃபெக்டில் தான் இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கு ப்ரிண்டட் எஃபெக்ட் தான் கிடைக்கும் பெயிண்ட் ஜாஸ்தியான மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கவே இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெயிண்ட் எடுத்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபினிஷ்டு பீஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ரிண்டட் எஃபெக்டோட அழகாக இருக்கும் ஸோ இந்த பில்லோ கவர் ஃபுல்லி ஃபினிஷ்ட் இந்த நம்ம போட்ட டிசைன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போமா இப்போ நம்ம இப்போ பாருங்கள் நேர்களே நம்ம இந்த உங்களுக்கு காமிச்ச ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரேஸ் எடுத்தேன் இல்லையா அந்த டிசைன் கம்ப்ளீட்டாக இதில் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நம்ம ஸோ இதில் வந்து இந்த கலர்ஸ் வந்து நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்குது எந்த கலர் ஃபேப்ரிக் நம்ம எடுக்கிறோமோ அதுக்கு என்னென்ன கலர்ஸ் ஆப்டாக இருக்கும் கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கணும் அதில் மர்ஜ் ஆகாமல் இருக்கணும் எல்லா ஆஸ்பெக்டும் நம்ம நோட் பண்ணிவிட்டு அந்தந்த கலர்ஸ் எடுத்து நம்ம இதை ஃபில் பண்ணோம் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளாக அழகாக எப்படி ஒரு பில்லோ கவர் பெயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் டு பிகின் வித் புதுசாக நீங்கள் கற்றுக்கிறவங்களாக இருந்தால் ஒரு சாதாரண துணியில் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பில்லோ கவரில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதர்ஸ் ஏற்கனவே பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் டைரெக்டாக நீங்கள் பில்லோ கவர்லேயே பெயிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி படித்த இந்த பில்லோ கவர்
பெயிண்டிங் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்க அடுத்த எபிசோடில் வேறு ஒரு ஐட்டமோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கத்துடன் உங்கள் ஜெய்ஸ்ரீ நாராயணன்